Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente, on s'est occupé de plaquer les murs en fer macelle. Alors, les trois quarts de la pièce sont faits maintenant. Euh, on a fait donc euh, les cloisons qui donnent sur l'extérieur, les cloisons qui donnent sur le linéaire du fond, l'encadrement de fenêtres et, et la cloison qui donne sur le linéaire principal de cuisine. Nous, c'est Audrey et Samy. Il y a un peu plus d'un an maintenant, nous avons fait l'acquisition de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis une quinzaine d'années, nous avons fait le pari de le rénover entièrement du sol au plafond. Nous vous présentons ici nos aventures, alors bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Pour la partie là-bas, on va complexifier un petit peu les choses parce que euh, on est vraiment content du rendu euh, des pierres qu'on a sablées là-bas, des briques. Et on voudrait garder, faire un petit tableau, garder euh, cet aspect, surtout que c'est un mur de refend, un mur intérieur. Donc niveau isolation, on n'a pas de contraintes, euh, on peut le garder à part. Donc ce qu'on va faire ici, euh, je pense que c'est le chantier. L'endroit qui va nous prendre euh, autant de temps que le reste de la cuisine. Là, je pense qu'on est parti pour, euh, pour quelques heures de travail. Parce que ce qu'on veut faire, c'est assez particulier, c'est une niche. Donc j'ai proposé à Audrey de faire une niche, je lui ai dit on peut faire une niche, comme ça on va garder les briques apparentes. Pas de problème. Sauf que de cette niche-là est partie l'idée d'avoir plutôt une voûte pour casser un petit peu les formes carrées. Donc c'est-à-dire une niche, hop, avec une voûte. Bon. Là, ça complexifie un petit peu. En dessous, il faut garder le renfoncement de la cheminée pour faire un placard. On repart encore sur quelque chose d'assez complexe. Et il faut qu'on ait un petit peu d'éclairage LED là-dedans pour faire ressortir la couleur. Alors, autant vous dire que c'est ma première expérience en cloison et ferme à sel. On a fait, 20, on a fait ouais, les 25 mètres carrés, voilà. Je ne suis pas plaquiste pro ni, euh, ni jointeur pro. Donc euh, là, je ne sais pas du tout dans quoi on s'embarque. Après, comme dit mon dicton préféré, qui ne tente rien n'a rien. Donc on va tenter. Deux résultats possibles. Euh, soit ça ressemble à rien et c'était beaucoup trop complexe pour, pour, pour moi maintenant. Et on arrête. On, défera, on enlèvera tout, on fera soit une niche carrée ou, euh, ou on laissera, on cloisonnera, enfin je sais pas, on avisera. Ou soit on arrive à se débrouiller, à faire quelque chose de sympa et ce sera plutôt encourageant. Alors pour les plaquistes qui nous regardent, pour les pros du bâtiment, je pense que vous pouvez passer cette vidéo parce que euh, les méthodes euh, utilisées, à mon avis, seront peu orthodoxes. Ce sera du bricolage et euh, bon, faut que ce soit solide, il hein, n'y a pas de problème, mais je pense pas que ce sera dans les règles de l'art. Vous nous avez posé la question en commentaire, on va y répondre tout de suite. Cette cheminée-là, on souhaitait la garder. Euh, alors pas fonctionnelle parce que dans la cuisine, c'est pas forcément très intéressant, mais euh, la cheminée qu'il y avait avant était bon, pas trop, pas trop moche. On voulait la garder. Et quand on a commencé à s'attaquer à ce mur-là, euh, à force de bah, s'appuyer dessus, euh, la chatouiller un petit peu, en fait, elle est tombée. Elle est tombée. Euh, bah, D'ailleurs, elle est dehors. Ouais. Elle est tombée et bon, en fait, elle était en très mauvais état. Donc, bah, on s'est dit que... Donc, malheureusement, on s'est dit qu'il fallait la retirer. Donc, on est venu faire un linteau en béton ici pour solidifier toute la structure au-dessus. Et voilà, malheureusement il n'y a plus de cheminée, mais on gardera encore une fois ce conduit apparent, ce qui est plutôt sympa. Donc là l'étape, la première étape c'est de venir virer. J'avais fait un débord pour bien prendre mes premières pierres dans mon linteau. Euh, sauf que moi ma cloison elle va venir contre le mur ici. Donc ça, ça va me gêner, donc il faut que je vire ça.
Maintenant que l'ossature métallique de l'arche est réalisée, on passe au plaquage de la façade. On utilise le cache PVC de nos LED. Assez souple, il retrouve sa forme et nous sert de gabarit. Une fois que nous avons trouvé la forme souhaitée, nous la reportons sur une plaque de fer macelle et commençons la découpe à la scie sauteuse. On a besoin que cette arche soit hyper solide, alors encore une fois on est très heureux de pouvoir utiliser du fer macelle pour ce faire. Il se découpe comme du bois avec une scie sauteuse. Pour le fixer, on utilise un rail de 48 qu'on cisaille tous les 5 cm afin de l'arrondir. On vient ensuite le fixer dans cette plaque de fer macelle, comme ça il est déjà prêt à être monté. On vous montre surtout les chantiers intérieurs, mais les extérieurs nous prennent aussi un petit peu de temps. Alors voici quelques images au hasard. Ici on nettoie la façade au Karcher, on avait une gouttière qui était fuyarde, et les projections d'eau sur la façade ont fait apparaître des mousses. Alors un petit coup de Karcher et tout est comme neuf. Donc vous le savez, les images sont tournées en avance. On est un petit peu en retard sur YouTube. Si vous voulez voir le chantier en direct, c'est sur Instagram. On est donc ici au début du printemps. Et on a décidé d'agrandir notre potager qui faisait à peine 15 mètres carrés l'année dernière pour le passer à plus de 100 mètres carrés. Petit problème, il a fallu retirer toute l'herbe, donc un bon coup de motoculteur. Et c'est parti Voici le potager à l'heure actuelle. Après avoir passé le motoculteur sur toute la partie à un petit peu plus de 100 mètres carrés, on enlève l'herbe avec le râteau qu'on met sur le côté. Et puis après, Samy repasse un deuxième coup de motoculteur pour pouvoir de nouveau retourner la terre. Et puis on va re-ratisser une deuxième fois pour pouvoir enlever les dernières modes d'herbe. Et ici, on a passé l'après-midi là avec mon oncle à faire les sillons et à planter les premières pommes de terre. On se retrouve en avril 2022. Donc quand j'avais commencé à traiter les buis, c'était fin août 2021 ou septembre, je ne sais plus trop bien. Avec ce produit qui a plutôt très bien fonctionné. Et donc là, ils sont en train de repartir pour la plupart. Le seul problème, c'est que ça fait des pousses plutôt en hauteur. Alors certains là végète pas mal et là voilà, ça pousse plutôt en hauteur et on n'a pas de feuilles sur les côtés et tout ça ça dépend des endroits puisque certains endroits bon c'est clairsemé aussi c'est moins pire que l'an passé et puis euh, quand on avait visité quand on allait acheter mais là par exemple cela vous voyez il n'y a quasiment plus rien là il commence à faire des toutes petites pousses et ceux-là ont un peu mieux repris. Malheureusement, il y a certains buis qui étaient déjà comme ça l'an passé et qui, malgré le traitement, refont pas de petites feuilles. Donc ce qu'on va faire pour leur donner de la force, c'est que je vais les tailler 
de moitié en hauteur et je pense que ça va leur redonner pas mal de force et qu'ils vont pouvoir bien repartir après. Et quand on pulvérise, il faut veiller à bien pulvériser à la fois par dessus et aussi surtout en dessous puisque souvent les chenilles bah, cet été elles étaient vraiment collées sous les feuilles et cachées dans les endroits les plus, les plus denses. Là, ils disent bien sur la notice que pour les arbres et arbustes, il faut diluer un petit sachet dans 3,3 litres et donc c'est ce que j'ai fait dans le pulvérisateur. Bon, on est dans la partie compliquée de la niche. C'est le cintrage, hein. il fallait s'y attendre. Donc là, on a mis un premier rail euh, qu'on a découpé pour lui donner une forme. Et là, c'est un peu la galère avec le deuxième. Donc on, je l'ai laissé un petit peu libre et je pense qu'on va venir mettre euh, le, le BA6. Il servira juste de support et le fait de mettre les vis et lier les deux, je pense, j'espère. Euh, qu'on devrait réussir à garder une forme assez correcte. Sur le centrage du BS6, c'est un peu plus compliqué que prévu. On a cramé une plaque. Hein. On en avait acheté deux parce que je savais qu'il allait y avoir de la perte. Bon, en fait, ça ne se, euh, se centre pas comme ça aussi facilement. On a essayé de mettre ça contre un mur avec euh, des charges, etc. Mais ça a cassé. Parce que notre centre est assez... Euh, L'arc est assez tendu. Donc voilà, tous les essais. Et donc la technique qui a l'air de fonctionner, c'était de... En fait, quand on a coupé le fer macelle pour faire l'arche, on a récupéré la chute qui nous a donné l'arrondi. On a reporté cet arrondi sur de l'OSB pour lui donner la forme. Et ensuite, on a fait la découpe, on l'a posé dessus, on l'a bien bien mouillé au tuyau d'arrosage et avec des sangles, on est venu tout doucement le serrer. Bon, malgré ça, c'est pas encore parfait, parfait. Il y a des endroits où ça, il y a des endroits où ça, ça a cassé. Bon, ça se voit pas trop. Mais bon, là, on est quasiment, quasiment nickel. On réalise ici l'étape la plus compliquée. La technique qu'on a trouvée est de mouiller les plaques au jet d'eau, mais malheureusement pas de recette miracle. Il a fallu essayer, encore essayer et réessayer avant d'arriver au résultat souhaité. Le cintrage était plus ou moins réussi en fonction de la température extérieure, de la quantité d'eau, de la force de cintrage. C'était vraiment, vraiment très très long.
on finit par la mise en place des bandeaux LED souples tout au long de la niche. On pensait mettre qu'une seule plaque de BA6, mais afin de cacher le bandeau LED, on a dû en mettre trois. Donc trois cintrages à faire. Cependant, le résultat est incroyable, on est super fiers. J'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Et le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à cette chaîne. Alors à très vite, au petit château 1780.